মাননীয় স্পিকার কৃষি মৎস্য পানি সম্পদ উৎপাদনে বাংলাদেশ আর স্বয়ংসম্পন্ন দুগ্ধ উৎপাদনেও দেশকে স্বয়ংসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে এর জন্য বর্তমান সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার জাতীয় কৃষি নীতি দু হাজার আঠারো আর জাটকা নিবন্ধন প্রতিরোধ এবং মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই কিন্তু মাননীয় স্পিকার দুঃখজনক হলেও সত্যি দেশের একটি পুরাতন ছাড়া রয়ে গেছে তা হল সাধারণ ভোক্তা চড়া মূল্যে খাদ্য ক্রয় করছে অথচ কৃষক মৎস্য চাষি পানি সম্পদ পালনকারী তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না মাঝে মধ্য মধ্য সত্তাভোগ এ লাভবান হচ্ছে এতে করে সরকার যতই ভর্তুকি দিক ঋণের সুযোগ দিন কৃষিবিদ ও মৎস্য প্রাণী উৎপাদিত কারিগরদের জীবন মানের উন্নতি হচ্ছে না আমি এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার গত দশ বছর বিদ্যুতের সরকারের সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন দেখিয়েছেন বিদ্যুতের আর একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ প্রি পেইড মিটার কিন্তু বারবার বৃদ্ধি করা হচ্ছে বিদ্যুতের দাম এটি হতাশা ব্যঞ্জক অন্যদিকে গতকালে প্রতিকার করলাম গ্যাসের দাম আবার বৃদ্ধি করা হবে এমনিতে শিল্প কারখানা অবশ্যই আবাসিক গ্যাস সংকট তার উপরে এমন সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলে মনে করি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার গত তিন দিন আগে অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্তের তথ্য মতে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন তাদের ভূমি দখল বেড়েই চলেছে যা নিন্দনীয় এবং কঠোর হস্তে দমন করতে হবে আমরা যতই বলি কোটা সুবিধা অন্যান্য সাহায্যের কথা বাস্তবতা হলো দেশের আদি গোষ্ঠী নৃগোষ্ঠী ও উপজাতি আজও অবহেলিত অথচ তারা সহজ সরল পরিশ্রমে নিবেদিত তাদের দিকে বিশেষ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে মাননীয় স্পিকার বিগত দশ বছর বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বছরের প্রথম দিন সারা দেশে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৫ কোটি বই বিতরণ একটা বিশাল ব্যাপার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আস্থা রেখে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী উপমন্ত্রী যাদের করেছেন আমি বিশ্বাস করি শিক্ষার মান চর্চা ও প্রসার আরও বৃদ্ধি পাবে তবে মাননীয় স্পিকার গত দশ বছরে প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষা খাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাকরি না খুঁজে নিজে স্বাবলম্বী হও এই স্লোগান বিশ্বাস রেখে সরকারের সহায়তা আজ অনেক বেকার যুবক কৃষি ও অন্যান্য পেশায় স্বাবলম্বী উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোশ্যালজি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করি এতে করে আজ অনেক শিক্ষার্থী ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা হয়েছে আপনার মাধ্যমে উন্মুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মানবিক বিভাগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোশ্যালজি যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় আমি মনে হয় ছেলে মেয়েরা উদ্যোক্ত হয়ে নতুনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে মাননীয় স্পিকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের মৌলিক অধিকার মানুষ বাঁচতে চায় দেশে এত অভিজ্ঞ ভালো ভালো চিকিৎসক আছেন তবু চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষ অসহায় চট্টগ্রামকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা দিয়েছেন অথচ চট্টগ্রাম কক্সবাজার টেকনা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত অসহায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে যা কিছু প্রাইভেট হাসপাতাল আছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও চিকিৎসার চেয়ে ভালো থাকা দামি খাবারের জন্য উন্নত হোটেল বলে মনে হবে তাদের বিগত দশ বছর সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এতটা আন্তরিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই তবে কিন্তু দিনের শেষে যদি জনগণ বলে আমি কি সেবা পেলাম আমার আকুদ আকুল আবেদন স্বাস্থ্য ক্ষেত খাতের উন্নয়ন যেন আরো হয় মাননীয় স্পিকার ঘাতক বেদি এইডস দেশকে ছেকে বসেছে উনিশ দু হাজার আঠারো সালে এই রোগীর রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় তেরো হাজার জন শুধু গত বছরে দেশে এইডস রোগীর সংখ্যা আটশো উনসত্তর জন এ বছর গত দুই মাসে রোগীর সংখ্যা একশো চুয়ান্ন জন তথ্য উপাত্ত জানা যায় চট্টগ্রাম কক্সবাজারে একশো বাইশ জন যাদের অধিকাংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং তাদের সাথে সম্পর্কতে লিপ্ত ছিল দু হাজার সালে জুন মাসের তথ্য মতে এশিয়া মহাদেশের এইডস রোগীর মৃত্যুর হার বিবেচনায় বাংলাদেশ দশম স্থানে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার জন সরকার বিজ্ঞাপন রেডিও টিভির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচারণা চালাচ্ছে তথাপি রোগীর সংখ্যা বলেই চলেছে জনগণ এখনো সচেতন নয় এভাবে রোগীর বৃদ্ধি পেলে দেশে চরম সংকটে পড়বে মাননীয় স্পিকার 
সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে দেশের পর্যটন খাতে ব্যাপক উন্নতি হয় তৎকালীন আমি নিজে কক্সবাজার সহ রাঙ্গামাটি সিলেট ও ঢাকার পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলাম তখন পর্যটন সচিব ছিলেন জনাব হাবিব রহমান শুধু দেশীয় ভ্রমণ পিয়াসী জনগণ নয় বিদেশি পর্যটক ছাড়া পর্যটন খাত থেকে অর্থ উপার্জন সম্ভব নয় পর্যটন খাতে আকৃষ্ট করতে হলে পর্যটন এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন সহজ ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা সৃষ্টি উন্নত চিকিৎসা সুলভ মূল্যে মানসম্মত খাবার ও আবশ্যিক হোটেলে এবং সর্বোপরি নানা বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে তথ্যমন্ত্রী পর্যটন শিল্পে প্রায় চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার লোকের কর্মস্থান রয়েছে আজ যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের তিন ভাগ আমার মতে সংখ্যা খুবই অপ্রতুল নিরাপত্তার অভাব চিন্তায় প্রকাশ্যে মাদক সেবন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের খেলাধুলা বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি একই সাথে দেশীয় ভ্রমণ পেয়েছি জনগণ অনেক কম খরচে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক বালি ইন্ডিয়া ভ্রমণে যাচ্ছে এতে করে দেশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থ ও পর্যটন উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ম্লান হচ্ছে দেশের ঐতিহ্য মাননীয় স্পিকার আমি গর্বিত আমি পনেরো হাজার নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারীদের কর্মসংস্থান করাতে সার্ক এস এম ফোরাম আমাকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিক অবদান একটি পরিবারের স্বচ্ছলতা এনে দেয় আত্মপ্রাসী করে তোলে কিন্তু নারী শ্রমিক নির্যাতন কঠিন হস্তে দমন না করলে নারীরা এগিয়ে আসবে না ইদানিং ধর্ষণের এর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে শিশু ধর্ষণ ও বাসের ধর্ষণ দেশে গড়ে প্রতিদিন পঁচপন্নটা নারী ও শিশু ধর্ষিত হচ্ছে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে বিদেশি নারী শ্রমিক নির্যাতনের যে চিত্র এসেছে এতে করে নারী শ্রমিকদের দেশেই কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করে দিলে আমার মনে হয় ভালো বিদেশে না পাঠিয়ে মাননীয় স্পিকার প্রবাদ আছে একটি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বোঝা যায় সে দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখে যার জট একদিকে কেড়ে নিচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময় অন্যদিকে দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে বহুগুণ আমরা যদি প্রধান সড়কগুলোতে রিক্সা ভ্যান হিউম্যান হলার ও মিনো বাস মিনি বাস বন্ধ করে শুধুমাত্র বড় বাস বিশেষ করে ডাবল ডেকার যদি চালু করতে পারি তাহলে আশা করি যানজট অনশংস কমে আসবে সাথে ওয়াটার বোট ট্রেন সার্ভিস ও ইনশাল্লাহ মেট্রো রোল তো আমাদের আছে প্রধানমন্ত্রীর অবদান তবে স্পিকার আমার মনে হয় সময় এসেছে পল্লবুদ্ধ এরশাদের যিনি চিন্তা করেছিলেন প্রাদেশিক সরকারের পরিকল্পনা তার বাস্তবায়ন করা কেননা জনগণের রাজধানীমুখী প্রবণতা কমে গেলে যানজট কমে আসবে মাননীয় স্পিকার আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ ছোট হতে পারে কিন্তু বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে হস্তশিল্প চারু ও কারুশিল্পের অবস্থান মর্যাদা আসন অধিষ্ঠিত বেনারসি জামদানি মণিপুরি বস্ত্র নকশি কাঁথা শখের হাড়ি সোলার কাজ শীতল পাটি পিঠা বেদের কাজ কাঠের ও মাটির পুতুল আল্পনা পাটের চিকা ঝিনুকের মালা হাত পাখা বাঁশের কোলা দারুচিত্র টেরাকোটা ইত্যাদি যুগ যুগ ধরে আমাদের ঐতিহ্য মাননীয় স্পিকার আমাদের দেশীয় হেরিটেজ ধরে রাখার জন্য এসব পেটেন্ট রাইট বাংলাদেশে হওয়া উচিত এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত জরুরি ইতিমধ্যে কয়েকটি শিল্পের রাইট ভারত পেয়ে গেছে যা মূলত আমাদের সৃষ্টি বেসিক নাসিব বাংলা ওমেন অন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিল্পকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সরকার প্রতি প্রতি মাসে ব্যাপক বৈশাখী মেলারও আয়োজন করে থাকে এক এক সময় এসব শিল্পের কাঁচামাল খুব একটা দামি নয় কারিগরি মজুরিটাই মূলত বেশি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলো কাগজে কলমে নীতিমালা থাকলেও বাস্তবের এরা ঋণ পায় না বললেই চলে অন্যদিকে বাজার যাতে সুবিধা না থাকায় ও রপ্তানি করতে না পারায় এসব শিল্পের কারিগর ব্যবসায় নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দিন দিন ইতিমধ্যে অনেকে জীবিকার তাগিদে পেশাও পরিবর্তন করে ফেলেছে এদেরকে আমাদের সহযোগিতা করে করতে হবে দেশীয় শিল্পী ও কৃষ্টি রক্ষায় বাংলাদেশকে যেন বাঁচিয়ে রাখতে পারে মাননীয় স্পিকার মাদকের ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতিকে অভিনন্দন জানাই কিন্তু ক্রাস ফায়ার কোনো সমাধান নয় বরং এটি দেশ ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে গডফাদার এখনো ধোয়া চড়ার বাইরে মাদক নিয়ন্ত্রণ অংশ হিসাবে তল্লাশির নামে সারা দেশে বিশ্বের করে বিশেষ করে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথে যাত্রীরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে মাদক নির্মূল ব্যতীত দেশ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অসম্ভব মাননীয় স্পিকার ব্যাংকিং সেটার আজ ধ্বংসের মুখে প্রবাসীদের রেমিটেন্স এবং দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত অসাধু চক্রে ঋণের নামে উত্তোলন করে আত্মসাত করছে 
পাচার করছে বিদেশে দেশের উনষাটি ব্যাংকের মোট ঋণ খেলাপের পরিমাণ নিরানব্বই হাজার তিনশো ছিয়াত্তর কোটি শীর্ষ একশো ঋণ খেলাপের কাছে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাওনা মোট বিশ হাজার সাতশো কোটি যা ব্যাংকিং খাতের মোট খেলাপের ঋণের সাতাশ ভাগ যা পুরোটাই অনাদায়যোগ্য এভাবে চলতে থাকলে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যাওয়ার স্বপ্ন কোনোদিনই আমাদের বাস্তবায়ন হবে না সঠিক তদন্ত দোষীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দাবি জানাই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা মাননীয় স্পিকার আসলেই সোনার বাংলা শুধু প্রয়োজন প্রকৃত দেশ প্রেম ও উন্নয়নের মানসিকতা সরকার একার পর একার পক্ষে সব করা সম্ভব নয় দেশের বিরোধী দলসমূহ এবং দেশের জনগণও যাতে এগিয়ে আসে তাহলেই আমরা গড়তে পারি সোনার বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার আপনি সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ চিফ হুইপ হুইপগণ ও সংসদ সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ